আমরা যেমন বলেছি দ্য ইন্টারভিউ ইজ শেডিউলড অ্যাট টেন এম অন মানডে ইন ডিসেম্বর টোয়েন্টি এটা মনে রাখেন হয়ে যাবে আর ফ্যাপাচুয়েশন অফ প্লেসের ক্ষেত্রে কীভাবে খেয়াল করবেন ডিয়ার লার্নার্স ডিয়ার লিডার্স আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড দিস ইজ খাজা ওয়েলকাম টু আ নিউ ভিডিও অন পেপাজিয়েশন অফ টাইম অ্যান্ড পেপাজিয়েশন অফ প্লেস আমরা আজকের ভিডিওতে দেখব প্রেপাজিয়েশন অফ টাইম এক লাইনে আপনি কীভাবে শিখতে পারেন এবং প্রেপাজিয়েশন অফ প্লেস এটা সবচেয়ে দরকারি অংশটাকে আমরা এক লাইনের মধ্যে শিখব এক লাইনের মধ্যে শিখলে কি হবে সারা জীবন আপনার আর ভুল হবে না প্রাপাজিশন কিন্তু অনেক বড় জিনিস ফার্স্টলি বলে রাখি প্রাপাজিশন উচ্চারণটা আপনি একটু যদি ঠিক করা যায় তাহলে ভালো হয় ইস নেভার প্রিপোজিশন অনেকে প্রিপোজিশন বলেন এটা প্রিপোজিশন না ইস প্যাপাজিশন সো প্যাপাজিশন উচ্চারণটা করতে পারলে ভালো ট্রাই আপনি অবশ্যই পারবেন প্যাপাজিশন অনেক ধরনের আছে বারো রকমের চোদ্দ রকমের পনেরো রকমের পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরকার হয় কোনটি যেই প্রেপাজিশন আমার প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগে ইন ইংলিশ ইন ইউর কনভার্সেশন ইন ইউর রাইটিং ইন এভরিওয়ার দ্যাট ইজ প্লেস অফ টাইম আমরা সবসময় টাইম নিয়ে আলাপ করি লাইক এখন কয়টা বাজে আগামীকাল কয়টায় আসবা আগামীকাল সোমবার এই বছরে নভেম্বর ডিসেম্বর এই যে সময়গুলা টাইমগুলো প্রতিনিয়ত আমরা সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত করি কখন যাবা তখন বলি যে আই উইল গো অ্যাট টেন পি এম অর এইট এম এই যে বলছি প্রতি মুহূর্তে গাড়ি কখন ছাড়বে গাড়ি সাতটায় ছাড়বে দ্য খার ও লিভ অ্যাট সেভেন এ এম অর সেভেন পি এম যদি না বলে যে সকাল সাতটা বিকাল সাতটা না বলে দুটি হতে পারে সেভেন এম অর সেভেন পি এম সো দ্য খার লিভস অ্যাট সেভেন পি এম অর দ্য ট্রেন স্টার্টস অ্যাট সেভেন এম সেভেন পি এম এই যে বলছি যে পি এম এর আগে অ্যাড বলছি এখন এটা বোঝার উপায় কি এটা বোঝার জন্য একটি সহজ ফর্মুলা সবাই জানেন যেটাকে বলে ট্রাঙ্গল ম্যাথড অর্থাৎ আপনি ট্রাঙ্গল ম্যাথডে বলা হয় যে সবচেয়ে বেশি স্পেসিফিক যেটা সেটা তো হবে অ্যাড তারপরে একটু কম স্পেসিফিক যেটা সেটা হবে অন তারপরে যেটা সেটা হবে ইন সাপোজ আমি যদি বলি অন মানডে মানডে কখন সেটা বলা হচ্ছে না কিন্তু যদি বলি মানডের আটটা বাজে আর সকাল আটটা এইট পি এম অন মানডে তাহলে কি হবে এইট পি এমের আগে বা এইট এ এমের আগে কি হবে অ্যাট অ্যাট এইট পি এম অন মানডে আবার দেখেন আমরা ইউজ করি ইন দ্য ইভিনিং ইন দ্য মর্নিং এখানে গেল ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য ইভিনিং হলো কারণ এখানে মর্নিংয়ে যে কোন সময় সেটা নির্দিষ্ট নয় পেপাজিশন বোঝার জন্য কিন্তু আসলে কনসেপ্টটা পরিষ্কার হলে আপনি পুরোটা বুঝতে পারবেন এবং ভুল হবে না খুব এটা মুখস্থ করতে হবে না আমরা সবসময় বলি ইংরেজি মুখস্থ করে শেখা যায় না ব্যবহার করে কৌশল দিয়ে প্রথমত আপনার কৌশল লাগে তারপর সেটাকে ব্যবহার করবেন আপনি যদি এটা পরিষ্কার হন যে ইন দ্য ইভিনিং ইন দ্য মর্নিং কেন হল কারণ সময়টা সেখানে স্পেসিফিক না কিন্তু আপনার অ্যাটের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যাট মানে কি অ্যাট সেভেন পি এম অর সেভেন এ এম অ্যাট টেন এম টেন পি এম এটা কি আসলে এটা আসলে নির্দিষ্ট এবং স্পেসিফিক প্রাপাচুয়েশন অফ টাইম অ্যান্ড প্যাপাচুয়েশন অফ প্লেসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা নির্দিষ্ট খুবই স্পেসিফিক সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট ইউজ করি আমরা বুঝলাম যে সময় যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তার আগে অ্যাট হবে দিনের আগে অন হবে অন মানডে সানডে আবার যদি ডেট থাকে আগে তাহলেও অন হয় সেটা আমরা দেখব মাসের আগে ইন হবে বছরের আগে ইন হবে এখন মনে রাখবেন কিভাবে সময়ের আগে অ্যাড সুনির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাড দিবসের আগে অন মাসের আগে ইন বছরের আগে ইন এইটা একদম প্লেস অফ টাইমের একটাই ফর্মুলা আর কিছু নেই আমরা একটা সেন্টেন্স লিখি এক লাইনে সেখান থেকে আমরা পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাব একটা বাক্য যে কোনো আপনি আপনার মনের মতো করে একটা বাক্য তৈরি করে নেবেন আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করেছি দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারভিউ ইজ দ্য ইন্টারভিউ ইজ শেডিউলড অ্যাট টেন এ এম অর টেন পি এম অন মানডে ইন ডিসেম্বর অ্যাট টেন পি এম অন সানডে ইন ডিসেম্বর এটাই হচ্ছে রুল এরকম 
একটা সেন্টেন্স আপনার মনের মতো করে আপনি মনে রাখবেন যেমন আমরা ছোটোবেলা থেকে এটা মনে রেখেছি এরকম করে দ্য ইন্টারভিউ ইজ শেডিউলড অ্যাট টেন এএম আজকাল যেহেতু অনলাইনে হয় হতে পারে পিএমএ সাধারণত ইন্টারভিউ পিএমএ এর জায়গায় যদি আমি এএম দেই তাহলে হয়তো বেটার হবে দ্য ইন্টারভিউ ইজ শেডিউলড অ্যাট টেন এএম অন মানডে ইন ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এটা হচ্ছে প্রেপোজিশন অফ টাইম এক লাইন থেকে আপনার সব কটা চলে আসে এবার চলুন প্রেপোজিশন অফ প্লেস প্রেপোজিশন অফ প্লেসও আমরা বোঝার চেষ্টা করব একটা লাইন দিয়ে একটা সেন্টেন্স দিয়ে একটা বাক্য দিয়ে এবং সেক্ষেত্রেও একই রুল ট্যাঙ্গেলের রুলটা যেমন আগে দেখালাম মোর স্পেসিফিক হলে এট আর একটু যদি কম স্পেসিফিক হয় অন আরও যদি বিস্তারিত হয় তাহলে হয় ইন মানে বড় ছোটো থেকে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তো এখন চলুন যে আমরা একটা বাক্য লেখি প্রপোজিশন অফ প্লেস এর জন্য যেটা করলাম একটা সেন্টেন্স লিখেছে সেন্টেন্সটা কি লেটস মিট অ্যাট দ্য কফি শপ অন গুলশান রোড ইন ঢাকা বাংলাদেশ তাহলে দেখেন আস্তে আস্তে কি হলো ছোট থেকে বড় হলো অর্থাৎ নির্দিষ্ট কফি শপের আগে আমি অ্যাড দিলাম কফি শপটা কোথায় গুলশান রোডের গুলশান রোডের নাম্বারটা কিন্তু দিইনি অ্যাট দ্য কফি শপ আপনি এখানে কোনো একটা কফি শপের নামও দিতে পারেন লেস মিট অ্যাট দ্য কফি শপ অন গুলশান রোড কফি শপটা কোথায় গুলশান রোডের কোনো এক জায়গায় অ্যাট দ্য কফি শপ অন গুলশান রোড ইন ঢাকা ঢাকা কিন্তু অনেক বড় সেই ঢাকার মধ্যে কোনো এক জায়গায় গুলশান আছে সেই গুলশানের কোনো এক জায়গায় কফি শপ আছে যেখানে আপনার মিট করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ বড় থেকে আপনি নিচ থেকে যেতে পারেন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা ঢাকার মধ্যে গুলশান গুলশানের মধ্যে কফি শপ আবার উল্টো করেও যেতে পারেন অ্যাট হচ্ছে ছোটো স্পেসিফিক ছোটো থেকে একটু বড় আরেকটু বড় আরেকটু বড় এই হচ্ছে পেপোজিশনের খেলা সুতরাং দুটা লাইন মনে রাখবেন আপনি আপনার পছন্দ মতো করে তৈরি করে নিতে পারেন আমরা যেমন বলেছি দ্য ইন্টারভিউ ইজ শেডিউলড অ্যাট টেন এম অন মানডে ইন ডিসেম্বর টোয়েন্টি এটা মনে রাখেন হয়ে যাবে আর পেপোজিশন অফ প্লেসের ক্ষেত্রে কিভাবে খেয়াল করবেন রুল বেসিকটা আসলে ট্রাঙ্গুলেশন মানে ট্রাঙ্গেল রুল যেটা দেখালাম বেসিকটা সেটা তো সেটাকে আরও যদি পরিষ্কার করে বোঝার চেষ্টা করি নির্দিষ্ট যখন হচ্ছে কফি শপ আবার যদি স্ট্রিটের নাম্বার থাকে অ্যাট থার্টি ফাইভ গুলশান রোড হইতো তখন কিন্তু এখানে গুলশান রোডের কোথায় সেটা বলা হচ্ছে না অ্যাট কফি শপ ওই কফি শপের একটা নাম থাকতে পারে অ্যাট কফি শপ অন গুলশান রোড ইন ঢাকা বাংলাদেশ যদি ঢাকা না থাকতো তাহলে হইতো ইন বাংলাদেশ ঢাকা বাংলাদেশ এগুলো বড় এগুলোর ভেতরে আছে গুলশান তার ভেতরে আছে কফি শপ সুতরাং লেস মিট অ্যাট দ্য কফি শপ অন গুলশান রোড ইন ঢাকা এখন অনেকের মনে এটা আসতে পারে যে স্ট্রিটের আগে তো অ্যাট হয় অফকোর্স কিন্তু স্ট্রিটের আগে কি আছে একটা কফি শপের সুনির্দিষ্ট নাম আছে কিন্তু এই স্ট্রিটের নাম্বারটা নাই কফি শপকে এখানে ফোকাস করা হয়েছে যদি স্ট্রিটের নাম্বার থাকতো লাইক আই লিভ অ্যাট থার্টি ফাইভ গুলশান রোড ইন ঢাকা সেটা হতো কিন্তু ওভারঅল আপনারা এভাবে মনে রাখবেন যেটা সুনির্দিষ্ট সেটা অ্যাট হবে তাহলে অ্যাট দ্য কফি শপ অন গুলশান রোড ইন ঢাকা বাংলাদেশ আশা করছি ছোটো বিষয় দিয়ে আমরা শুরু করলাম লেস হোপ ফর দ্য বেস্ট and in coming video actually will make a complete video on preposition hopefully by this year thank you so much for watching this video